hello friends in today's topic we are going to discuss about which is the best private engineering college that is equivalent to top 5 nits among all the private engineering colleges in the cities hyderabad chennai and bangalore so idi chaala chaala important topic endukante chaala mandi students gani parents gani ela aalochistuntarante మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాము మనం హైదరాబాద్లోనే చేరుద్దాం మన పిల్లల్ని లేదా మనం బెంగళూరులో ఉన్నాం ఇక్కడే చేరుద్దాం అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఎన్ఐటి కానీ ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి బాంబే అట్లు వస్తే వెళ్తారు కదా అదేవిధంగా మీరు ఒక ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కూడా చేర్చేటప్పుడు అది వర్త్ అయితే ఆ కాలేజీ అప్పుడు మీరు దూరమైనా పంపించవచ్చు అంతేగాని మీరు హైదరాబాద్ అయితే హైదరాబాద్లోనే చేర్చడం బెంగళూరు అయితే బెంగళూరులోనే చేర్చడం చెన్నై అయితే చెన్నైలోనే చేర్చడం అలా చేయొద్దు సో అందుకని నేను ఈ టాప్ కాలేజెస్ జనరల్గా మనకి సౌత్లో హైదరాబాదు చెన్నై బెంగళూరులో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలోని కాలేజీలు అన్నీ అనలైజ్ చేసి నాకు తెలిసిన కాలేజ్ చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ కాలేజ్ సో మీరు అన్ని ప్రైవేట్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దీస్ త్రీ సిటీస్ ఐ కెన్ సే సౌత్ ఇండియాలోనే బెస్ట్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏది అని అంటే నేను చెప్పబోయే కాలేజ్ సో ఇది మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి సో అంతేగాని మీరు జస్ట్ ఊరికినే లోకల్లో ఉన్నాము మనం ఇక్కడే చేరుద్దాం అని మాత్రం ఆలోచించొద్దు సో ఇది ఎంత మంచి కాలేజ్ అనేది స్టాటిస్టిక్స్ తోటి మీకు కానీ చెప్పానంటే మీకు అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కాలేజ్ టాప్ ఫెనిటీస్ నేను ఏదో మామూలు కాలేజ్ చెప్పట్లేదు మీకు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కాలేజ్ అండ్ మీరు దూరమైనా కానీ ఎక్కడున్నా సరే మీరు దూరమైనా సరే వెళ్ళి చదువుకోదగ్గ కాలేజీ ఒక ఎన్ఐటిలో చదివిన అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఎన్ఐటిలో చదివిన ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎన్ఐటిలో చదివిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఎన్ఐటి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నటువంటి అకాడమిక్స్ ఉంటాయి మీకు దాంట్లో డౌటే లేదు ఓకే సో జస్ట్ దానికి మీకు ఒక కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తాను మీకు అర్థమవుతుంది కొంతమంది అంటారు సార్ మీరు మేము విఐటిలో చేరుతాము వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేరుతాము లేకపోతే ఎస్ఆర్ఎంలో చేరుతాము అట్లా అంటారు నేను చెప్తున్నాను ఎనీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ కన్నా కూడా ఈ కాలేజ్ మంచి కాలేజీ డౌటే లేదు ఇది ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నేను ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ టాప్ ఫైవ్ ఎన్ఐటీస్తో కంపారబుల్ సో లేకపోతే మీరు ఇది ఎన్ఐటి స్టాండర్డ్స్తో ఉన్నటువంటి ఎన్ఐటి కల్చర్తో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ సో ఇప్పుడు మీరు వీడియో అంతా వినండి ఇది కొంచెం లెంగ్త్ తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ఒక మంచి కాలేజీ దాని గురించి క్లియర్గా చెప్పాలి కాబట్టి సో చాలామంది మన ఎస్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళకి ఇది తెలియదు అనమాట తెలియకుండా జస్ట్ ఏదో ఒకటి చేరిపోతూ ఉంటారు దగ్గరలో ఉన్నదో లేకపోతే ఎవరైనా చెప్పిందో అలా చేరిపోతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ చూడండి ఈ కాలేజ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనేది ద ఈ కాలేజీని నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో అంటే అసలు అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు చాలా తక్కువ ఉండేవి మన హైదరాబాద్లో అయితే ఒక్క ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా లేదు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి కూడా లేదు అప్పుడు ఈ కాలేజీ పెట్టిన పదిహేనేళ్ల తర్వాత మన హైదరాబాద్లో సిబిఐటి పెట్టారు ఈ కాలేజీ పెట్టిన పదిహేనేళ్ల తర్వాత సిబిఐటి పెట్టారు సో చూడండి ఇది ఎంత ఓల్డ్ కాలేజో తర్వాత నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ ఉంటుంది నేను ఒక వీడియో చేశాను నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్ అనేది అంత గుడ్గా మీరు బ్లైండ్గా దాన్ని తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు తీసుకుంటే ఇప్పుడు విట్ తీసుకున్నా అనుకోండి నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్ పది పన్నెండు అట్టు ఉంటుంది బట్ నేను అదే అని ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను కావాలంటే మీకు ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా యూనివర్సిటీస్కి ఎక్కువ వస్తుంది మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది ప్రైవేట్ కాలేజీలకి తక్కువ వస్తుంది ఈవెన్ దో స్టాండర్డ్స్ బాగున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు విఐటిలో తీసుకుంటే స్ట్రెంగ్త్ మీకు ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఉంటారు వెల్లూరులో బట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే వెయ్యి మంది ఉంటారు వెయ్యి పదకొండు వందల మంది ఉంటారు సో మీకు స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నా కూడా స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నా కూడా బెటర్ నిర్ఫ్ ర్యాంక్ వస్తుంది సో అందుకని నిర్ఫ్ ర్యాంక్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీని ఒక యూనివర్సిటీతో కంపేర్ చేయొద్దు స్టిల్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ కాలేజీ యొక్క నిర్ఫ్ ర్యాంక్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ కాలేజ్ హైదరాబాద్లో ఏ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి కూడా హండ్రెడ్ లోపల నిర్ఫ్ ర్యాంక్ లేదు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీకి కూడా హండ్రెడ్ లోపల నిర్ఫ్ ర్యాంక్ లేదు అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఏది ఎంత మంచి కాలేజో తర్వాత మీడియం ప్యాకేజ్ చూడండి సో జనరల్గా అందరూ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ చెప్తుంటారు యావరేజ్ ప్యాకేజ్కి మీడియం ప్యాకేజ్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ తెలుసుకొని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని ఊరికి నే
మరి యావరేజ్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే మీకు టెన్ లెవెన్ ల్యాక్స్ పైన ఉంటుంది యావరేజ్ ప్యాకేజ్ తీసుకుంటే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ వరకు తీసుకుంటే సిఎస్ఈలో ఈ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ దీనికి తర్వాత ప్లేస్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే దీస్ ఆర్ ఫ్యూ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ టు బీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ డిసైడింగ్ బెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కాలేజ్ ఆర్ నాట్ సో పాత కాలేజీ వెరీ గుడ్ కాలేజీ నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్ బాగుంది మీడియం ప్యాంకేజ్ నైన్ ల్యాక్స్ అంటే అసలు ఎక్సలెంట్ కాలేజీ చాలా ఎన్ఐటీలో ఉండదు మీకు ఈ రకంగా ఉండేది ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఎన్ఐటీస్ టాప్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎన్ఐటీస్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా వేటికి కూడా ఉండదు ఎన్ఐటీస్లో కూడా సో సిఎస్సికి యావరేజ్ ప్యాకేజీ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ కెన్ బీ కన్సిడర్డ్ సో లెట్ అస్ సి ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు అసలు ఆ కాలేజ్ ఏంది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇట్ ఈస్ Uh, nothing but rv college of engineering in bangalore so it is very good college already cheppanu chaala manchi college so idi uh, rakshriya uh, sikshana samiti trust ane vallu run chestunnaru idi oka private engineering college ee private engineering college kaabatti idi affiliated to vishweshwaraya technological university ఇది విశ్వేశ్వరయ్య టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మన సిబిఐటీ కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ అయినట్టు అలా అనమాట ఇది విశ్వేశ్వరయ్య టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీకి అఫిలియేట్ అయినటువంటి కాలేజీ ఆర్వి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ సో బెంగళూరులో ఉంటుంది వెరీ గుడ్ కాలేజ్ ఇది ఎంత మంచి కాలేజ్ అంటే మీకు జస్ట్ అసలు ఆ వెబ్సైట్లో ఆ మేనేజ్మెంట్ కొట్ట డీటెయిల్స్ చూపిస్తాను మీకు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ ఆర్వి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఇక్కడ బీ బీఈ మేనేజ్మెంట్ కోట అడ్మిషన్స్ చూద్దాం మీకు అప్పుడు అసలు అర్థమవుతుంది ఇది ఎటువంటి కాలేజీ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దిస్ ఈస్ ద నోటిఫికేషన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై ద కాలేజ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ కోట ఇక్కడ ఫీ డీటెయిల్స్ చూడండి ఇక్కడ అంతా ఎవరి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది మీరు ఏమి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఏ బ్రాంచ్కి ఎంత ఫీ కట్టాలనేది క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్కి అరవై నాలుగు లక్షలు కడితే కానీ మీకు ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కోట సీట్ రాదు క్లియర్గా ఇచ్చే ఇచ్చింది అనమాట వెబ్సైట్లోనే ఉంది చూడండి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ముందు డొనేషన్ కట్టాలి ప్రతి సంవత్సరం పదకొండు లక్షలు కట్టాలి మొత్తము నలభై నాలుగు లక్షలు అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్కి ప్లస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఒక సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్లో మీకు అడ్మిషన్ కావాలంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ కట్టాలి అట్లానే నువ్వు మీరు సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎత్తుకోకపోతే మీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వరు అది మళ్ళా ఇంటర్ మార్క్స్ని బట్టి చూస్తారు అక్కడ మీకు నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే తప్ప వస్తుందా లేదని చెప్పలేము ఇక్కడ ఈ అరవై నాలుగు లక్షలు కట్టినా కూడా సో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసాను ఒకసారి చూద్దాం సో this is uh, the, uh, these are the different fees, fees that are to be paid for management quota in rv college of engineering this year so 22 20 no, 23 year ki so ikkada chudandi uh, donation civil engineering ledu kani 20 lakhs gadithene civil engineering lo kuda meeku ee management quota seat vastundi ante 24 lakhs for mechanical engineering electronics and communication ki 7 lakh donation every year 6 lakhs ante 31 lakhs gadte gaane meeku mottham raadu so maniki hyderabad lo e college ki fees lo undav anamata so indake cheppanu meeku computer science and engineering ki aithe 64 lakhs kattali malla computer science lo kuda information science and engineering ante manam information technology antam edi ap lo ganandi telangana lo ganandi akkada information science అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఐఎస్సి అంటారు రెండు ఒకటే ఐటీ అన్న ఐఎస్సి అన్న ఒకటే దీనికి పది లక్షలు కట్టాలి డొనేషన్ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ నైన్ ల్యాక్స్ కట్టాలి టోటల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది మేనేజ్మెంట్ కోటాకి సో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా గ్యారెంటీ లేదు మీకు నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే అప్పుడు సిఎస్సి కానీ ఐటీ కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే మీకు ఇంత డబ్బుకి రెడీ అయినా కూడా మీకు రాదు ఒక బయోటెక్నాలజీ అట్టాటి మాత్రం తక్కువ ఉన్నాయి బయోటెక్నాలజీ మాత్రం అరౌండ్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్కి వస్తుంది తర్వాత సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్స్ చూడండి సో సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్కి అయితే టెన్ ల్యాక్స్ డొనేషన్ ఎవ్రీ నైన్ ల్యాక్స్ అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ కట్టాలి మొత్తం అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ స్పెషలైజేషన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్ కట్టాలి అదేవిధంగా సిఎస్సి విత్ స్పెషలైజేషన్ డేటా సైన్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ కట్టాలి ఆ విధంగా చూడండి అరవై నాలుగు లక్షలు కట్టడానికి కూడా అంతమంది రెడీ అవుతున్నారంటే అనేది దాన్ని బట్టి మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత మంచి కాలేజీ అనేది విజ్ ఇట్ క్లియర్ ఈ
ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ఐటీస్ తప్ప ఇంకెక్కడా రాదు మీకు ఈ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ పైన రెండు వందల నలభై మందికి సిమిలర్లీ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ మెంబర్స్కి వచ్చింది ఈ ఇయర్ తర్వాత ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ వచ్చేది టూ సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్కి వచ్చింది ఇంకా మిగతా వాళ్ళు నేను ఊట్ని ఎయిట్ ల్యాక్స్ పైన మాత్రమే తీసుకున్నాను సో అందుకనే నేను అంటుండేది మీడియం ప్యాకేజ్ నైన్ పైన ఉంటుంది యావరేజ్ ప్యాకేజ్ మోర్ దాన్ టెన్ ఉంటుంది ఈ కాలేజీలో సో సిఈ ఓన్లీ సిఎస్ఈ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అది యావరేజ్ యావరేజ్ ప్యాకేజీ సో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ చేరిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు కాకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు లేదు అంటే వాళ్ళు హయర్ స్టడీస్కి వెళ్తారు రీసెర్చ్ కానీ లేకపోతే ఫారిన్ కానీ అటు వెళ్ళడం వల్ల రాదు అంతేగాని లేకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఈ కాలేజీలో అందరికీ వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ ఎలా ఇస్తారు సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము ఏది ఏపీలో అడ్మిషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఎలా జరుగుతాయి అక్కడ ఇక్కడ సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ లాగా డివైడ్ చేసి మన తెలుగు స్టేట్స్లో అడ్మిషన్స్ అనేది ఇస్తారు సో కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కేసెట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది ఓన్లీ కర్ణాటక వాళ్ళకే అంటే మీరు సెవెన్ ఇయర్స్ కర్ణాటకలో చదివి ఉంటే ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు మీకు ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది అది ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే కాబట్టి పెద్ద ఎక్కువ కాదు అదే మన ఏ తెలంగాణ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇది ఏపీ కానీ తీసుకుంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఎంసెట్ ద్వారానే ఇస్తారు మన ఎంసెట్ ఎలానో ఇక్కడ కేసెట్ ఎలా అనమాట సో త్రూ కేసెట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ అనేవి రిజర్వ్ చేశారు సో ఆ ఎగ్జామ్ రాసి అక్కడ ఉండే వాళ్ళ స్టేట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు అనమాట సో తర్వాత కామెంట్ కే అని ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది దీనికి థర్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ రిజర్వ్ చేశారు సో ఈ కామెంట్ కే ఎవరు రాయొచ్చు అంటే ఇండియాలో ఎవరైనా రాయొచ్చు ఇండియాలో ఎవరైనా రాసి ఈ కామెంట్ కేలో మీరు ఎగ్జామ్ ద్వారా రాయచ్చు మనకి ఏపీ తెలంగాణలో అయితే జేఈ మెయిన్స్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ ద్వారా అట్టిస్తారు దీనికి సపరేట్గా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సీట్స్కి కామెంట్ కే పెట్టారు ఈ కామెంట్ కే నాకు మీలో ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ నార్త్ వాళ్ళు విపరీతంగా కోచింగ్లు తీసుకొని మరీ రాసి చేరే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ కామెంట్ కే ఎందుకంటే అంత మంచి మంచి కాలేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ అడ్వా గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ రిసైడింగ్ అవుట్ సైడ్ కర్ణాటక అందుకని వాళ్ళందరి కోసం ఈ కామెంట్ కే పెట్టి థర్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఈ అందరూ రాయచ్చు అనమాట ఈ కామెంట్ కే ఈ కామెంట్ కే ఎగ్జామ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీ అంటే ఎంసెట్తో పోలిస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ కామెంట్ కే ఎగ్జామ్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ సో ఎంసెట్తో పోలిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు అరౌండ్ అంటే ఆర్వీ కాలేజీలో సిఎస్సి రావాలంటే అరౌండ్ సిఎస్సి కానీ ఐటీ కానీ ఏడు ఎనిమిది వందల ర్యాంక్ లోపల అయితే వస్తుంది మీకు అయితే మిగతా బ్రాంచ్లు వస్తాయి వేరే వేరే బ్రాంచ్లు తీసుకున్నారంటే మీకు అవి వేరే ర్యాంకులు వస్తాయి కాకపోతే మామూలుగా మనకి ఎంసెట్లో ఒక మూడు వేల ర్యాంక్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఈజీగా ఐదు వందల ర్యాంక్ లోపల ఉంటుంది వాళ్ళకి డౌట్ ఏం లేదు సో అంటే ఆర్వీ కాలేజ్ గురించి చెప్తున్నా ఇంకా ఆర్వీ కాకుండా ఫోర్ ఫైవ్ వెరీ గుడ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అందుకని కామెంట్ కే గురించి మీకు తెలుసో లేదో నాకు ఐడియా లేదు కానీ కంపల్సరీ దోస్ who are interested in studying in Bangalore good colleges, you can write the exam for Comet. It's easy to do. 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 తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కోట మేనేజ్మెంట్ కోట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది ఇందాకే చూపించాను ఆర్వీ కాలేజీలో సిఎస్సి చేరాలంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ అది మన వల్ల అయ్యే పని కాదు అదేవిధంగా కానీ వేరే కాలేజీలు ఉన్నాయి వాటిలో ఈ మేనేజ్మెంట్ కోట కూడా ఇండియాలో ఎవరైనా చేరచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఈ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మొత్తం ఈ రెండు గన ఈ రెండు కలిపారంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరు ఉంటారనంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అవుట్ సైడ్ కర్ణాటక ఉంటారు ఇస్ ఇట్ నాట్ సో జనరల్గా ఎన్ఐటీ కల్చర్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హోమ్ స్టేట్ వాళ్ళు ఉంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుట్ సైడ్ స్టేట్ వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఈ కర్ణాటకలో ఈ ఆర్వీ కాలేజ్ కానివ్వండి వేరే కాలేజీలో కానివ్వండి ఈ కామెంట్ కే ద్వారా ఇండియా నుంచి అందరు వస్తారు మేనేజ్మెంట్ కోట కూడా ఇండియా నుంచి అందరు రావచ్చు సో అందుకని అరౌండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఉంటారు అందువల్ల మీకు ఎన్ఐటీ కల్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ దట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఎన్ఐటీలో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డైవర్సిటీ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంట
ఫీజు రెండు లక్షలు రెండు లక్షల ఆరు వేల మూడు వేల ఎంత ఉందనమాట టూ ల్యాక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సో మీరు మేనేజ్మెంట్ కోటాలో చేరమని నేను అనట్లే మీరు కామెట్కి ఎగ్జామ్ పెర్ఫామ్ చేయండి పదివేల లోపల ర్యాంక్ కానీ ఉంటే మెకానికల్ వస్తుంది ఇంకా మీ ర్యాంక్ని బట్టి బ్రాంచ్ డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఫీజు కామెట్కే ద్వారా వచ్చే వాళ్ళకి ఫీజు రెండు లక్షలు మాత్రమే అదే వాళ్ళ కేసెట్ ద్వారా ఉన్నది అనుకోండి అది మనకు అనవసరం బట్ ఎవరన్నా తెలుగు స్టూడెంట్స్ కోసం నేను చెప్తున్నాను అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది ఇది మనం కేసెట్ ద్వారా ఎంటర్ అయ్యే కర్ణాటక స్టూడెంట్స్కి సో కర్ణాటక స్టూడెంట్స్కి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంటుంది అది ఓన్లీ కర్ణాటకలో ఏడేళ్ళు చదివిన వాళ్ళకి మాత్రమే కాబట్టి మనకి ఉపయోగపడదు సో మిగతా ఇండియాలో ఉండే మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా టూ ల్యాక్స్ కట్టి నాలుగేళ్ళకి ఎనిమిది లక్షలకి అయిపోతుంది అంటే సిఎస్సి సీటు ఎనిమిది లక్షలకి చదివేయచ్చు మీరు నాలుగేళ్ళకి కలిపి బట్ కామెట్కల్లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి అందుకని ఈ ఎగ్జామ్ రాయండి మీరు ఆ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ రాసే బదులు అంటే అది రాయండి నేను కాదనట్లయితే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ రాయండి రాసి మీరు వైజ్ డెసిషన్ తీసుకోండి చాలామంది తెలుగు పిల్లలకి తెలియదు అందుకని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీలైతే మీరు మ్యాక్సిమం ఎంతమంది చాలామందికి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చిన అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ